Свыше 150 стран из более 30 международных организаций подписали документы, направленные на совместную реализацию мегапроекта «Один пояс, один путь». Это один из крупнейших экономических проектов в мире, говорит эксперт Казинформ Есимжан Нахтибай. По оценкам автора статьи, общий товарооборот стран, наладивших сотрудничество с Китаем в рамках проекта «Один пояс, один путь» превысил 19 триллионов долларов. Объем инвестиционных соглашений достиг 380 миллиардов долларов. Бывший посол Китая в Казахстане Яо Пэншэнь говорит, что за эти 10 лет между Китаем и Казахстаном установились тесные отношения, сформировалось плодотворное сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Дипломат считает, что эта связь не только выгодна обеим странам, но и дала особый импульс развитию экономики на евразийском континенте. Инициатива «Один пояс, один путь» стала синонимом международного сотрудничества Китая и Казахстана. Двустороннее общение достигло такого уровня, что является примером того, каким должно быть международное и межрегиональное сотрудничество. Железнодорожный и автомобильный коридор по направлению Китай-Европа стал основой экономических дальних перевозок в регионе, говорит Яо Пэншэнь. Он считает, что в ближайшие 10 лет сфера сотрудничества Китая и Казахстана в сфере сельского хозяйства расширится. В 2022 году объем торговли между Казахстаном и Китаем в этой сфере достиг 930 миллионов долларов. Это на 61,3% больше, чем год ранее. По данным Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, общий объем торговли между Казахстаном и Китаем в 2022 году составил 31 миллиард долларов, показав рост на 23% за год. А по железной дороге было перевезено 23 миллиона тонн грузов. Автоконцерн Toyota временно приостановил работу на 10 линиях 6 заводах в Японии. Причиной остановки стали перебои в поставке деталей. В частности, пружин после аварии со взрывом на одном из заводов в Фудзиоке, сообщает информационное агентство Киодо. Ранее японская Toyota Corolla уступила звание мирового бестселлера. В августе 2023 года кроссовер Tesla Model Y стал мировым бестселлером с результатом 759 тысяч проданных электромобилей. Toyota Corolla заняла второе место. Ее продажи снизились на 3,4% до 712 тысяч единиц. Третьим стал Ford F Series. Уточняется, что Toyota приостановила сборку на заводах в префектурах IT и MIE в центральной части острова Хансю. Всего в Японии расположено 14 сборочных заводов. На них производятся автомобили не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Франция и Германия не могут найти компромисс вокруг атомных электростанций, а точнее размера правительственных субсидий на продление срока службы ядерных реакторов, пишет Блумберг. Согласование этого вопроса задерживает работу над общеевропейским законодательством, регламентирующим переход ЕС на энергию из возобновляемых источников. Германия полностью отказалась от атомной энергетики, тогда как во Франции 63% от общего объема электроэнергии вырабатывают АЭС. Франция обвиняет некоторые страны в попытках приуменьшить Уменьшить роль атомной энергетики в переходе от ископаемых энергоресурсов к возобновляемым. А Германия опасается, что Франция сможет в одностороннем порядке поддерживать свои атомные объекты, что приведет к деформации единого энергетического рынка ЕС и занижению цен, пишет Блумберг. При этом у двух стран истекает время. В июне 2024 года пройдут выборы в Европарламент. Работу над всеми требующими принятия законами нужно закончить по меньшей мере за два месяца до выборов. Кроме того, странам ЕС надо еще договориться с Европарламентом о реформе рынка электричества, что само по себе зачастую очень длительный процесс, отметил Блумберг. Председательствующая сейчас в ЕС Испания пытается помочь Франции и Германии достичь компромисса, но последний из вариантов Берлин отверг, добавило агентство. Авиакомпании Japan Airlines пришлось выполнить дополнительный рейс из-за сумоистов, которые создали перевес на борту, пишет издание Japan News. Несколько борцов забронировали места на двух лайнерах из Токио в Осаку, где проходил спортивный фестиваль. У Japan Airlines возникли опасения, что на самолетах может быть перевес, потому что все спортсмены весили около 120 килограммов. В итоге часть сумоистов сняли с рейса. Им предоставили дополнительный борт, на котором прибыли 27 пассажиров. Ранее Стало известно, что тайская авиакомпания Bangkok Airlines начала взвешивать пассажиров вместе с ручной кладью перед посадкой на самолет. Представители перевозчика подчеркивали, что это важно для безопасности и эффективности полета.